प्रोग्राम फोर्मेटिडीन प्रिशन आग्निफिकेंट फिगर मूं टेम प्रिशन आक्सी अब लाबरीमेंट मनसिलेक्सापिमेंटर मीन वाले आवरेज वाले टू 
so it is not accurate clear ini adutha set il rendu values eduthu 1.95 um mattoru kuttikku 1.99 um kitti ee rendu value edukkumbodho ee rendu value valare far away aan so it is not precise mathramalla idinte average value 2 enu kittunnilla so it is what not accurate idin accuracy um illa ini moonamathoru kutti value eduthu aa kuttiyude value 1.99 um 2.01 um aanu idu rendum value close aayidukonde idin endunde precision undu mathramalla adinte average value 2 enu kittunnunde idin endu kodiyunde accuracy kodidirundu അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രസിഷൻ എന്താണ് ആക്യുറസി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് ക്ലോസ്നെസ് ഓഫ് ദ ടു വാല്യൂസ് ടു മെഷർമെന്റ് വാല്യൂസ് വളരെ ക്ലോസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്ലോസ്നെസ്സിനെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്നാൽ ആക്യുറസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ ഇറ്റ്സ് എക്സാക്ട്നെസ് വിത്ത് ട്രൂ വാല്യൂ അത് ട്രൂ വാല്യൂ ആയിട്ട് അത് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് സെയിം ആവുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആക്യുറസി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലിയർ പ്രസിഷൻ ആൻഡ് ആക്യുറസി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് പ്രിസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന വാല്യൂ വളരെ അടുത്തടുത്ത് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ആക്യുറസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്ത വാല്യൂ യഥാർത്ഥ വാല്യൂമായിട്ട് തുല്യമാവുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ യഥാർത്ഥ വാല്യൂ ആയിട്ട് തുല്യമാണ് അതാണ് ആക്യുറസി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത വരുന്നതാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ അപ്പോൾ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് വാല്യൂസിന് ഒരു അൺസെർട്ടൈൻറ്റി വരുമ്പോൾ നമ്മളത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ അത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് പോകാം ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതൊന്ന് ആദ്യം ശരിക്കും മനസ്സിരുത്തി കേൾക്കുക ഓക്കെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സീറോ ഇല്ലാത്ത ഡിജിറ്റുകളുള്ള കുറേ കേസുകളാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാം സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് മൂന്നാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ടു വൺ രണ്ടാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഇനി പറയുന്നത് സീറോ വന്നാലോ സീറോ ശേഷം വരികയാണെങ്കിൽ സിക്സ് സീറോ സീറോ ഇത് ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് അത് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നു ഇനി സീറോ ഇടയിൽ വന്നാലോ ടു സീറോ സീറോ ഫൈവ് അപ്പോഴും ഇടയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് വൺ സെക്കൻഡ് റിപ്പീറ്റിംഗ് നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ് ആണ് എല്ലാം സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒറ്റ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വന്ന് വരുന്നത് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയിലുള്ളതും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാലും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് ഇനി ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണത്തിന് സീറോ പോയിൻ്റ് സീറോ ഫൈവ് അതിന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പഠിച്ച സയൻറ്റിഫിക് നോട്ടേഷൻ പ്രകാരം എഴുതിയാൽ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ഒന്ന് മാത്രമേ ഇവിടെ വരും ഇത് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ സാധനം മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ഡിജിറ്റ് സോ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ വൺ അനതർ എക്സാമ്പിൾ സീറോ പോയിൻ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എയ്റ്റ് സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്നാണ് എഴുതുക എയ്റ്റ് സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് സീറോ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എയ്റ്റും സീറോ ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ആണ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സീറോ കൗണ്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോഴേ സീറോ കൗണ്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ടെന്നിൻ്റെ പവറിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഈ സീറോയും കൂടി കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഈ ടെൻ്റെ പവർ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സീറോ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് സോ ടു അത് ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഡിജിറ്റ് സീറോ പോയിൻ്റ് മുന്നേ വരികയാണെങ്കിലോ ടു പോയിൻ്റ് ഫൈവ് സീറോ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നിലുള്ളതും ശേഷമുള്ളതും സീറോ ഉൾപ്പെടെ എല
ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് ഇവിടെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇല്ലല്ലോ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത് പങ്ക പങ്കെടുക്കാൻ അത് കൂട്ടാൻ പാടില്ല അത് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് വന്ന് എഴുതിയത് എന്നാൽ ഇവിടെയോ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അപ്പോഴും അതിന് മുന്നിൽ മൂന്ന് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇനി ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ് സീറോ എന്ന് എഴുതിയാലോ അപ്പോഴും മുന്നിലുള്ളത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് പുറകിലുള്ളത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ ഇനി ടു പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് നയൻ സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് ചോദിച്ചാണെങ്കിലോ മുന്നിലുണ്ട് ശേഷമുണ്ട് എല്ലാം സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ അപ്പോഴേ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞൊരു ഭാഗം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കണ്ടു ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് ഇനി പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഞാൻ തരാം ഒരു പത്ത് പ്രോബ്ലം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം അത് നിങ്ങൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ എൻ്റെ ഉത്തരം ശരിയാണെന്ന് പരിശോധിക്കുകയോ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന അസൈൻമെൻ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് നയൻ ഫൈവ് സിക്സ് രണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ നയൻ സീറോ അടുത്തത് ഫോർ ത്രീ നയൻ സീറോ നാലാമത്തത് ഫൈവ് സീറോ സീറോ അഞ്ചാമത്തത് ഇത് ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് പോയിൻ്റ് അല്ല ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ പോയിൻ്റ് വൺ ഫൈവ് സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ സിക്സ് സെവൻ സീറോ സീറോ എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫോർ സീറോ സീറോ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 ഫോർ സീറോ സീറോ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് പഠിപ്പിച്ചത് ഒന്ന് പ്രസിഷൻ രണ്ട് ആക്യുറസി മൂന്ന് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോഴേ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ ഇത് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്ന അവനോട് പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് നമുക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഓരോ ചാപ്റ്ററിനകത്തുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ബേസ് കിട്ടും ആ ബേസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് കുറേ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ടെൻത്ത് പഠിക്കുന്ന പോലെയല്ല പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഗാഠമായി പഠിക്കാനുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളിലോട്ട് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടുള്ള പഠനമാണ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബേസ് ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അധികമായി പഠിപ്പിച്ചു തരിക എന്നുള്ളതാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ എപ്പിസോഡ് ഇടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം മാത്രമല്ല എസ് എസ് എൽ സിയിൽ പഠിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടാവും ഇന്ന് കാണാത്ത മറ്റ് സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികളുണ്ടാവും സി ബി എസ് സിയിലെ കുട്ടികളുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടാവും അവർക്കെല്ലാം നിങ്ങളിത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അവരോട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ കാണുക മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തുടർച്ചയായി തോന്നും എൻ്റെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ വിവിധ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പഴയ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കാണണം ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്ളോഗ് എഫ് ടി എ വ്ളോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്കിൽ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ചോളം വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബൈ ബൈ സി യു കാണാം